Hello guys, thank you again for watching. This is Priorat Explained and today we are going to talk about Ballac in Porrera, a pretty interesting winery actually, uh, where they make this um, particular range. We've been with Albert and with Matilde uh, a few days ago and it was uh, such a pleasure actually. Pretty amazing because we combine history of the region, history of the wine in this region and wow, it was pretty amazing to go there with one of the uh, women responsible of making Priorat what it really is today. Uh, I don't know, uh, what do you guys think about this trip we took to Yo no era. Yo, de fet, es... no había gran <laughs> nah, y you should have perdut. Me he perdut, pero bueno, de fet, tornem amb el nostre format clàssic avui, últim, últim vídeo de l'any, sí. i serà també un mix entre format clàssic, però també... Eh, entre, alguna... entre, ah, també entrevista, sí, de, de una experiència, de un projecte dintre de, de, de lo que diu Albert, del de seva llac, però d'un projecte que és molt xul, o sigui, que posa... És com si en tornem a l'origen, no? anem a veure d'on sí, venim. Sí, no? se lleva el llac, és, és un celler que està fundat per dos socis fundadors, l'Enric Costa i Lluís Llac, Uh, ubicat al cor del Priorat, no? a Porrera, dins de, d'un dels pobles que formen la de Ocu Priorat. I bueno, vam estar, doncs, com deia l'Albert, amb, amb l'Albert Costa, eh, copropietari actual amb Lluís Llac i la Matilde, que és una de les protagonistes de, d'avui. D'aquesta capítol. M'estic emocionant ja, perquè és que realment és un projecte superbonic. I, i bé, potser no parlarem tant de com tenim costum quan fem aquest tipus de vídeos de la bodega en si, sinó que en aquest cas ens adentrarem, no? avui farem un focus dins d'un projecte del vins de, de les dones de, de Celle Vall Llac. Yes, actually this winery was founded uh, by the father of the the actual uh, owner or co-owner Enric Costa and Albert is uh, Costa is his son. He introduced us to Matilde, which is uh, it has been an amazing experience actually. And Luis Llac, which here it is a very famous Catalan uh, songwriter mm-hmm. singer, uh, one of the most important uh, probably songwriters here in Catalonia. Uh, since after, uh, right after the the dictatorship or right before even, so pretty amazing that uh, this guy came here and. Started started this winery actually with another guy, Enric Costa, which was an accountant. Uh, he was from Big, uh, Luis Llac. Uh, his mother was from Porrera. They came to Porrera to start making sí. wine, but with a social uh, sí. side, exactly. right? Not only for the sake of making wine, but with a social bill, which mm. I think it's quite as well interesting quite important to say so because i think it, it, th- this project um well it's completely related to this social ambition Sí, lo se lleva se fundat realment a inicis dels anys 90. Eh, mos consta que mos explica l'Albert, no, que la primera verema va ser a l'any 98, però no va ser fins a finals del 2000, no, que van començar a, a, a sortir els vins a, a la venta. I com deiem, és un celler doncs, que treballen sobretot en garnatxes i carinyenes no, de Porrera i que fan vins negres, també tenen algun blanc, però que destinen un, una part no, a, a presentar projectes socials. I això ho diem perquè quan vam estar parlant amb l'Albert, ell mos ho explicava, no, com vosaltres sabreu, al Priorat ja han hagut com dues revolucions, la, la revolució de l'arribada dels cinc magnífics, no, que gràcies als seus coneixements, a la seva actitud no, de posar en valor eh, lo territori del Priorat, de, de, de fer un cultivar de manera doncs, eh, més raonable, no, de posar tot això en valor, doncs hi va haver també una altra revolució posterior, que es diu la revolució social, que ens explicava l'Albert Costa, una revolució social on a, a, al poble de Porrera, a la cooperativa de Porrera, Josep Lluís Pérez, eh, l'Enric Costa i Lluís Llac es van reunir una nit no? i van dir «Ostres, què hem de fer no? per donar valor aquí?». O sigui, a la cooperativa, en una nit, l'any 96, van passar de vendre el quilo de raïm de 20 pessetes a 300 pessetes lo quilo. Mm. Vull dir que, que me sent la pell de gallina perquè realment és un dels canvis més importants que hi ha hagut aquí a la comarca, no? I arrel d'això llavors ja es va anar, doncs a, va ser un altre veu a la resta de pobles de la comarca, no? Aquestes dues revolucions de, de posar aquest valor. I, i amb tot això eh, parlarem d'aquest projecte perquè se lleva el llac al final té raons socials, no? De... de, de de cultura, de valor cap a, cap a la gent d'aquesta comarca i, i de voler donar veu també a, als protagonistes. I doncs pagar-li el preu que, que toca, ha sigut el canvi diem, que, 
que, que importante aquí al Prato. Sí, sí, de todo lo que es Galicia hoy a nivel de, de, de preujus, ¿no? Es para la tanda de preujus, ve de aquí. Pero, o sigui, eh, ¿qué hay aquí? O sigui, proyecto de tres dones. O sigui, sí. ¿quién era en aquellos tres dones? Expliqué a uno a mí que yo no hi era. Y. Eh, Te ha encantado, tío. Es que me ha masticado mucho. Seguro, ya. Yeah, yeah. que nada. Que andaba al trozo toda la vida. Sí, sí, sí. Pagueses de aquí, ¿vale? Sí, sí. Que andaban al trozo toda la vida, eh, portaban en la familia, portaban. Eh, yeah, 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 yeah. Todo lo que era la gestión. And, 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 and even some of these women have the most amazing uh, vineyards nowadays. For example, Matilde, which is the wine we are tasting today, because it's the woman we interviewed as well. We went with her to this vineyard. Uh, it was amazing because it is one of the most exclusive or most uh, well uh, known vineyards in all the region of Priorat, mm -hmm. one of the most significant vineyards here. As, as Dio and Gemma said, the, the, the thing when they arrived here, Enrique Costa and Luis Llac, uh, with Josep Luis Pérez, one of these five pioneers here in Priorat, they uh, started paying the, 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 the grapes for what it, they were really worth. So this was kind of this social revolution. And today we are tasting this, sí. uh, this Matilde in honor to, to Matilde, one of these uh, well, uh, women who used to go to the, to the vineyards and take took care of these vineyards. Sí, bueno, el proyecto de las dones es un, un proyecto que nos ha sortido la rutina dentro del taller, que creo que es muy interesante durante la brema, ¿no? Entonces, Hacemos uh, nuestros vinos, que son el Bruce Lewis, el Porrera y el Mata de Rosa, y a la vez volíem uh, sortir una mica de esta rutina y hacer cosas nuevas. No? Y es una mica como el proyecto de IMS de del Saller. Cuando comienza el Saller va a llegar, siempre ha tenido una fan social de ayudar al pueblo, ¿no? y las la segunda generación, que son nosotros, uh, ens han inculcado esta educación de que el más importante es que el pueblo se surti, ¿no? Y yo volía hacer algún proyecto de del Saller que también formes parte de este proyecto social que es todo el Saller Vallac. ¿no? Y dentro del Saller, cuando volvía a salir de la rutina, como he dicho antes, hacía pruebas en varias autóctonas, como por ejemplo la Escaña Vella, hacía bien rosado, hacía un vi negro de la Morea de Montsant, entonces eran pruebas que hacía más. ¿no? Y cuando haces pruebas, y yo me las estimaba mucho porque era, era como una cosa nueva, eh, los testaba y pensaba que estaban con ellos. ¿no? Eso es como cuando tienes un circo que te llega a mi lado del mundo, entonces estaban en el mismo. Y es cuando Uh, em vaig decidir que lo había de traer al mercado para ver qué pensaba la gente de lo que estaba haciendo en el taller. ¿no? Y es cuando decidí hacer el proyecto de las zonas porque yo uh, creo que la Matilde que tiene el gustat, la Catalina, la Carmen, la Joaquina y muchas otras zonas de, de Correra, pero también de todo el privado. La Matilde es una dona, ¿no? De... Actualmente creo que te los cuidan y algo antes, ¿no? Creo que 82. Maybe. 82 yeah. años, ¿no? Al final son tres vins y parte del nombre de tres dones de, de Porrera, pero es un homenaje a todas aquellas dones eh, que van a trabajar a la tierra, que tenían fin que sí que andaban cada día a trabajar, a guanyar la jornada para poder portar un plato a casa, pero que además se dedicaban a la educación de los hijos, de, de toda la feina que han portado, ¿no? Y se achicaban a las 5 o 7 del matí, pero una caminada a las fincas que, al, si vas a estar a Porrera, <laughs> los costes de Porrera son. Ahí sí, voy a decir que del pueblo a la finca ya ha muchos kilómetros, ¿no? Y después pues, estamos en fin de una hora, tan nada y una otra hora de tornada. Y sí. bueno, vamos a seguir, ¿no? Cultivando esta tierra tan dura de licorelles, eh, seps en rendimientos súper bajos, uh -huh. porque están hablando de alzades altas, están hablando de sequera, están hablando de licorella, eh, recursos hídricos bajos, o sea, esfuerzo magnético de la planta para poder arriba al agua, rendimientos de 200 gramos de raíz per sep van ser veritables heroïnes perquè gràcies a elles tenim les venyes velles que tenim avui dia. Si no hi per elles no les tindríem. Quan hi havia la crisi del preu del raïm aquí al Priorat, els homes, això parlem dels anys 70, 80, els homes de les famílies el que van fer és marxar dels pobles i anar a treballar sobretot a la ciutat, a Reus, Tarragona, la construcció en aquell moment, i, i, i per tant no treballaven la vinya que teníem aquí i el que la va treballar va ser la dona. O sigui, la dona una mica per amor a aquesta parcel·la, a aquesta finca, el que feia cada dia, com en el cas de la Matilde o el cas de la Catalina o el cas de la Carmen, és caminar gairebé 10 quilòmetres cada dia, treballar vinyes de 80% dependent i després tornar cap a casa i esperar que el seu marit tornés a, tornés a la feina. No? I, I això ho fèiem per amor a l'altre, perquè cobraven una misèria al preu del rei i ho fèiem perquè no es perdés. O sigui, moltes vinyes es van perdre en aquell moment pel preu del rei, però moltes es van conservar gràcies a la feina 
a, a, de Bertha Rosalina como a Matilde. Y sí. gracias al esfuerzo de esas dones, ¿no? Es, son las fin que saquen estas viñas bellas, ¿no? Que, 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 que tan ah. valoré a Bui, ¿no? Y de, 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 de las cuales tan gaudí. Centenarias. Centenarias, ¿no? De las cuales tan gaudí a Bui, ¿no? Y, 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 y es correcto hacer un homenaje a, a toda esta gente que era la que avanza y trabajaba. Pues trabajaba en Itel Sarmiento, Itel le lleva la viña. Mientras trabajabais, cantabais, ¿no? Sí. ¿Cantabais mucho? Y tanto. <risa> Venga, canta. ¿Canto? Venga. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que ver, me voy olvido. Porque yo. Amo la vida y amo el amor. Soy un tu antes, soy un señor. Costa decidís fue un donativo de, les, de un porcentaje ¿no? a, a la Ayuntamiento del Pueblo para destinar a fe dons eh, recursos ¿no? para que esta gente grande, dons baranes para poder facilitar que la gente vaya a las escales, ¿no? un espai más lúdico para la gente grande que pueda estar allí en compañía. Al final es una, un proyecto de, de caire social, ¿no? del que está en Parnán, y, y es un homenaje y una reivindicación y, un, y, y donar valor a, a todos estos dones. Eso es lo que me ha En Ballac tienen su propio business project, pero tienen estas ranges, como... Like, at the side, right, um, where all the benefits or uh, part of these benefits go exclusively to uh, projects uh, projects uh, for the, the old people of Porrera, mm -hmm. such as building a, a day center or something like that for all these people to, well, to socialize, to, mm -hmm. to, to bring life with, uh, within Porrera, which I think it's, it's amazing and it's a great tribute to all these people who worked and worked and worked in the vineyards and nowadays we are, nowadays we are tasting these great wines, but because of them, because they went to the vineyards every day or every other day and they worked there with no benefit at all, actually. Eh, since uh, 30 years ago, mm. which, which is amazing. Yo puedo hacer un tributo, igual que se puede hacer una escultura mm -hmm. a mitad de la plaza, pero hay un rerefons de fondo más social encara, y, y todos los dineros que hacemos en la venta de estos dineros se van a la Junta de y desde la Junta de y también en la Junta de se decide cada año eh, en qué cosas se gastan. No? Por ejemplo, desde que han comenzado el proyecto se van a hacer desde una escala grande para que la gente grande pueda pasar a la piscina municipal, también se van a hacer, eh, es van a poner muchas granas a los carreros costeros que tenemos en Borrena, se van a poner muchos bancos, se van a hacer talleres para la gente grande, eh, es, es, o sigui, todos los dineros que, que hacemos cada año se busca que el objetivo sigui eh, hacer alguna cosa para que esté gran y Por ejemplo, ahora tenemos el proyecto más bonito, que era el que, el que teníamos en mente y que seguimos teniendo en mente, pero la caiguda de toda la otra ha hecho que, que el retrasemos en el tiempo y es que en, el, en el, la casa de la final teníamos intención de hacer un centro de día para, para que esté gente gran, porque un de los problemas más importantes que veíamos en, 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 en gente como la Matilde o aquí no, la Catalina es que, que están todo el día a casa y lo que volem hacer es que, que, que surten de casa, que vinguin a un espai donde siguen todos ¿no? y donde hay un fisioterapeuta donde, donde puguin fer, fer, fer tallers, donde puguin hacer otras cosas sobre todo con mucha gente que han visto que uno de los problemas más graves es la solitud ¿no? y, y para mí es una cosa muy triste y que no que no desitjo a ningú i per tant eh, vull que això no passi i, i, i d'alguna manera ho volem, volem arreglar-ho fent aquest centre de vida. A més a més, vam tindre el plaer de pujar dalt de la, de la vinya de la finca del Bernardino, que és una finca de la Matilde, eh, i poder estar un vi no, que no el tenim aquí, però es surt d'aquesta finca de la Matilde, eh, que és la gran vinya classificada, no? aquesta escarimena centenària. Però el que volem Mas dir... Sí, sí, de más de la rosa. Es de Dios, esto es que un plaer tan grande pude disfrutar. Porque ahora me verá que esta ampolla, la Matilde en concreto, porque es la nuestra protagonista de hoy. Porque un plaer va a ser poder compartir el día, yeah. el momento, con ella, que nos explique esto, que sabéis estas anécdotas, y hoy que la mover pude tornar a aquel momento, a la, a, la, a la seva viña, de di, wow. ¿Habéis bonita la viña, no? Sí. Está bonita. Sí. 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 Sí.
tú. <risa> ¿A ti te gustaba trabajar? Sí, que no había salido ahí diciendo. <risa> ¿Te gustaba trabajar ahí? Sí, ¿eh? Sí. Hombre, era, de, era mío. ¿Echas de menos trabajar la viña? Sí. sí. Mucho. Yeah, just to sum up, this was an amazing experience to go up there to Mas de la Rosa, which is an amazing vineyard, one of the most important or single uh, vineyards here in Priorat, and, and tasting this uh, wine which Albert Costa makes with him, uh, which uh, Matilde uh, actually took care of this vineyard for so, so long, for decades, there with her right there that was that that's something you cannot wish to pay for even it's, it's some, th something that must come up but sí, it didn't we didn't que, expect that intentem, and it was sí, it was amazing it's because the time sempre explicant va que és nostre projecte que que vol posar en valor la dona toda la comarca o la que està fent expa i crec que avui a dia més l'exemple més yes. saps sí. més Reivindicativo, reivindicativo ¿sabes? Yo, yo sinceramente, y ahora me sabes que ve Nadal, no es como decir gracias, pero porque gracias a, a Priorat Explain no he podido conocer la Matilde, así como muchas otras personas que, que están haciendo posible ¿no? aquel valor que se les está dando a Priorat, toda la feina que nos han dejado a nosotros y que, y que espero que puedan continuar y... y, y me emociona mucho, es que va a ser una barreja de emociones sí, 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 eh, total. Entonces, gracias por, por poder, por poder yeah. donar veu, ser nosotros los altaveus y también poder no, donar esta conexión y, y, y que lo pugueu disfrutar yeah. porque realmente es un, es un plan muy grande. Es algo que no podemos explicar. Es algo que no podemos explicar, no podemos describir porque tienes que sentirlo. We have uh, this amazing luck that we've been there, that we were there, we tasted this wine, which is an amazing wine right there, and, and, and that's all. So we cannot describe it, so that's it. Thank you guys for, for watching, thank you for following, and we'll see. Wines festes, a Yeah, yeah, we'll see you right after. Y ens veurem l'any que ve amb tastos, farem viure tot això de manera presencial, tastos a mida, contactem-nos qualsevol cosa es de venir menos, muy bien, las actividades les, les, les conocéis y, y yeah. bueno, nos vemos el año que viene. Merry Christmas, guys. Por tanto, vos ve, eh. Salud, que vais y volvéis. Feliz Navidad.